कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म ये टॉपिक कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और याद रहे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे इजीली बनने लगेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है रिएक्शन मैकेनिज्म ए रिएक्शन इज नथिंग बट ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स रिएक्शन मैकेनिज्म मीन्स सेक्वेंस और स्टेप्स बाई विच ए रिएक्शन आकर्स दैट इज डिफरेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म इन जनरल इन ए केमिकल रिएक्शन देयर इज ए सबस्ट्रेट मालिक्यूल विच इज अटैक्ड बाय एन अटैकिंग रिएजेंट टू फॉर्म ए हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट रिएक्ट फर्दर टू गिव फाइनल प्रोडक्ट तो आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन है क्या याद रहे केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स रासायनिक अभिक्रिया कुछ नहीं है केवल पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना है किसी केमिकल रिएक्शन में जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं इसी को हम क्या नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन नाम देते हैं आप देखेंगे कि रिएक्शन में इन जनरल एक सबस्ट्रेट मालिक्यूल होगा एक आधार अणु होगा जिस पर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है और अटैकिंग रिएजेंट के अटैक करने के बाद एक हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है अभिक्रिया माध्यमिक बनता है जो आगे रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट देता है तो आपने क्या देखा केमिकल रिएक्शन क्या है केवल पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना है साथ में आपने देखा कि रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या मतलब है तो कोई भी रिएक्शन इन जनरल बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होता है ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उनका जो सीक्वेंस है इसी को हम रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं अभिक्रिया की क्रिया विधि बोलते हैं देखिए क्या लिखा है रिएक्शन मैकेनिज्म मीन्स द सीक्वेंस और स्टेप्स बाय विच ए रिएक्शन आकर्स दैट इज डिफरेंट बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड फॉर्म यानी अभिक्रिया के दौरान डिफरेंट बॉन्ड्स किस क्रम में टूट रहे हैं और बन रहे हैं वही सेक्वेंस क्या कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है आपको बताया गया कि रिएक्शन में इन जनरल एक सबस्ट्रेट मालिक्यूल होगा इस सबस्ट्रेट मालिक्यूल के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा आफ्टर अटैक एक हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा और वह इंटरमीडिएट फर्दर रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा देखिए क्या स्कीम है रिएक्शन मैकेनिज्म की यहां पर आपको स्कीम शो की गई है किसी भी रिएक्शन में इन जनरल एक सबस्ट्रेट मालिक्यूल होगा एक आधार अणु होगा इस सबस्ट्रेट मालिक्यूल के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक अटैक करेगा प्रश्न खड़ा हुआ कि ये सबस्ट्रेट मालिक्यूल के ऊपर ही आक्रमणकारी अभिकर्मक क्यों अटैक करता है आखिर वह आक्रमणकारी क्यों है वह अटैकिंग क्यों है तो याद रहे नेचुरली इस अटैकिंग रिएजेंट में कोई ना कोई डेफिशिएंसी होगी कोई ना कोई कमी होगी उसकी जिसके कारण वह अटैकिंग बना क्लियर है तो और वह जो कमी है अटैकिंग रिएजेंट में वह सबस्ट्रेट मालिक्यूल के अंदर फुलफिल हो रही होगी इसीलिए वह कहा अटैक करेगा सबस्ट्रेट मालिक्यूल के ऊपर तो आपने देखा कि अटैकिंग रिएजेंट में कोई ना कोई कमी होगी कोई ना कोई उसकी कमजोरी होगी जिसके कारण वह अटैक करेगा सबस्ट्रेट मालिक्यूल के ऊपर क्यों अटैक करेगा सबस्ट्रेट मालिक्यूल पर तो नेचुरली उस सबस्ट्रेट मालिक्यूल में उसकी कमी उसकी डेफिशियंसी फुलफिल हो रही होगी एक हिस्ट्री में कैरेक्टर आता है महमूद गजनवी आपने पढ़ा है कि महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ टेंपल पर अबाउट सेवनटीन टाइम्स अटैक किया प्रश्न खड़ा हुआ क्यों किसी आर्डिनरी टेंपल पर अटैक क्यों नहीं करता था तो नेचुरल है जो महमूद गजनवी था उसे गोल्ड चाहिए था सोना चाहिए था और वो गोल्ड जो सोमनाथ टेंपल था वो गोल्ड का बना हुआ था इसलिए वो बार बार सोमनाथ टेंपल पर अटैक करता था 
क्लियर है किसी आर्डिनरी टेंपल पर उसकी जो कमजोरी थी वह फुलफिल नहीं होती तो आपने देखा कि अटैकिंग रिएजेंट में कोई ना कोई कमी होती है और उसको फुल फुल फुलफिल करने के लिए उसको पूरा करने के लिए वह अटैकिंग बनता है और सबस्ट्रेट मालिक्यूल पर अटैक करता है क्योंकि सबस्ट्रेट मालिक्यूल में उसकी वह कमी फुलफिल हो जाती और आफ्टर अटैक रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बनते हैं और वो रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव होते हैं शार्ट लाइफ होते हैं उनका जीवन बहुत कम होता है बहुत कम लाइफ स्पॉन वाले होते हैं हाईली रिएक्टिव होते हैं फर्दर रिएक्शन करके क्या बनाते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म का एक जो है आउट आपके सामने है अब यहां पर हम ये देखेंगे कि सबस्ट्रेट मालिक्यूल में ऐसा क्या खास हो जाता है जिसके कारण अटैकिंग रिएजेंट उसके ऊपर अटैक करता है याद रहे अटैकिंग रिएजेंट के अंतर्गत हम स्पेशली इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को यहां पर पढ़ेंगे तो ये अटैकिंग रिएजेंट यानी इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्यों सबस्ट्रेट मालिक्यूल पर अटैक करते हैं तो याद रहे सबस्ट्रेट मालिक्यूल में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन होते हैं जिसके कारण उस सबस्ट्रेट मालिक्यूल में स्पेशलिटी आ जाती है और वह सबस्ट्रेट मालिक्यूल अटैकिंग रिएजेंट के डेफिशियंसी को फुलफिल करने लगता है इसलिए अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट मालिक्यूल पर अटैक करता है यहां पर सबस्ट्रेट मालिक्यूल में जो चेंजेस है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के नाम से स्टडी करेंगे अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हैं जो सबस्ट्रेट मालिक्यूल को कुछ ऐसा बना देते हैं स्पेशल बना देते हैं जिसके कारण अटैकिंग रिएजेंट उसके ऊपर अटैक करता है बाद में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन कौन से बनते हैं जिसके अंतर्गत हम फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे कार्बोनियम आयंस की बात करेंगे कार्बेन आयंस की बात करेंगे बेंजाइंस की बात करेंगे ये सारे जो इंटरमीडिएट्स हैं कैसे बनते हैं कहां बनते हैं किन रिएक्शन में बनते हैं ये सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे क्लियर है और देन वही रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको मालूम है कि फर्दर रिएक्शन करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म और सबसे पहले हम बात करेंगे सबस्ट्रेट मालिक्यूल में होने वाले चेंजेस के बारे में ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो सबस्ट्रेट मालिक्यूल को इस ढंग से चेंज कर देते हैं सबस्ट्रेट मालिक्यूल में ऐसे परिवर्तन ला देते हैं जिसके कारण अटैकिंग रिएजेंट उसके ऊपर अटैक करता है चलिए स्टार्ट करते हैं सबस्ट्रेट मालिक्यूल में होने वाले चेंजेस को ठीक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन क्या है इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन याद रहे इलेक्ट्रॉन का अपने ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस्ड हो जाना अपने ओरिजिनल पोजीशन से हट जाना क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहलाता है याद रहे ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो रहे हैं तो सबस्ट्रेट मालिक्यूल के अंदर और इसी डिस्प्लेसमेंट के कारण सबस्ट्रेट मालिक्यूल में कुछ स्पेशलिटी आएगी कुछ उसके यूनिक फीचर्स हो जाएंगे जिसके कारण अटैकिंग रिएजेंट यानी इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स उसके ऊपर अटैक करेंगे तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन The display, the dislocation of electrons from their original position in a molecule is called electronic displacement. यानी किसी मालिक्यूल में इलेक्ट्रॉनों का अपने मूल स्थिति से अपने ओरिजिनल पोजिशन से डिसलोकेलाइज हो जाना अपने पोजिशन से विस्थापित हो जाना हट जाना क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन कहलाता है इट मे बी आर फॉलोइंग टाइप्स आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन इन जनरल दो कैटेगरीज के होंगे एक को हम बोलते हैं कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट जो मालिक्यूल में परमानेंटली ऑपरेट करेगा मालिक्यूल में हमेशा ऑपरेट करेगा चाहे मालिक्यूल रिएक्शन कर रहा हो या न कर रहा हो इसको हम क्या नाम देते हैं परमानेंट डिस्प्लेसमेंट स्थायी विस्थापन याद रहे परमानेंट डिस्प्लेसमेंट की एक विशेषता है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट मालिक्यूल के रिएक्टिविटी को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है ये दोनों कर सकता है कभी बढ़ाता हुआ नजर आएगा तो कभी घटाता हुआ 
वहीं दूसरी टाइप का जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं यानी अस्थायी विस्थापन बोलते हैं अस्थायी विस्थापन यानी टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट तब काम करेगा जब मालिक्यूल रिएक्शन करना शुरू करेगा जब सबस्ट्रेट मालिक्यूल के पास अटैकिंग रिएजेंट आएगा तब वह स्टार्ट होगा काम करना शुरू करेगा और वह हमेशा रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाएगा अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा क्लियर है तो ये दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से परमानेंट डिस्प्लेसमेंट और टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट अपने को देखना यह है कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट कौन कौन से हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में एक बहुत ही खास क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट और विच वन इज टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट तो अपने को देखना है कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट आते हैं और टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट आते हैं देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट यानी स्थायी विस्थापन इट ऑपरेट्स परमानेंटली इन द मालिक्यूल नो मैटर दे आर रिएक्टिंग और नॉट इट मे इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन तो आपने देखा कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट मालिक्यूल में परमानेंटली ऑपरेट करते हैं सदैव कार्य करते हैं चाहे मालिक्यूल अभिक्रिया कर रहा हो या न कर रहा और साथ में आपने देखा कि इट में इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल कौन कौन से हैं तो याद रहे हम यहां पर बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की यानी प्रेरणिक प्रभाव मेसोमेरिक इफेक्ट यानी मेसोमेरिक प्रभाव जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हैं और तीसरा हाइपर कंजुगेशन याद रहे ये तीनों इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट यानी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से तो पहला आपने देखा इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट क्लियर और तीसरा है हाइपर कंजुगेशन जिसको हिंदी में अति संयुगमन बोलते हैं ये तीनों परमानेंट डिस्प्लेसमेंट है क्लियर है आगे बढ़ते हैं टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट अस्थायी विस्थापन इट कम्स इन टू बींग इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट एंड ऑलवेज इनक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये जो इफेक्ट uh, है अटैकिंग रिएजेंट के अप्रोच के बाद स्टार्ट होंगे यानी जब सबस्ट्रेट मालिक्यूल के पास अटैकिंग रिएजेंट पहुंचेगा तो ये एक्शन में आएंगे काम करना शुरू करेंगे और याद रहे इनका रोल इंडियन मूवी के हीरो टाइप ये हमेशा रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाते हैं जैसे हीरो की एंट्री होती है तो मूवी की जो स्पीड होती है इन जनरल बढ़ जाती है सेम वही चीज यहां देखने को मिलेगा ये इंडियन मूवी के हीरो हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को ऑलवेज इंक्रीज करते हैं कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को ये डिक्रीज नहीं करते क्या लिखा है देखिए एस इट कम्स इन टू बींग इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट एंड ऑलवेज इनक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल इंडक्टोमेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट यहां पर हम दो इफेक्ट पढ़ेंगे जो कि टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत आते हैं एक को हम नाम देते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और दूसरे को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट याद रहे इन सारे इफेक्ट को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बैकबोन है यही डिसाइड करेंगे कि किसी मालिक्यूल की रिएक्टिविटी कम होगी कि ज्यादा होगी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोल बन रहे हैं उनकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी ये सारी चीजें यही जो डिस्प्लेसमेंट हैं दैट इज परमानेंट और टेम्पररी जो डिस्प्लेसमेंट आपको मिले यही लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कंबाइंड फॉर्म में आगे देखिए क्या लिखा है इट गेट्स रिवर्स और इवन वैनिश्ड ऑन रिमूवल ऑफ अटैकिंग रिएजेंट याद रहे टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही कहा जा रहा है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है अगर हम अटैकिंग रिएजेंट को हटा लें यानी सबस्ट्रेट मालिक्यूल से दूर कर दें तो ये रिवर्स हो जाएगा यानी खत्म हो जाएगा या वैनिश्ड हो जाएगा क्लियर है तो ये विशेषता थी किसके टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की अब हम बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के डिस्प्लेसमेंट जो है उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं यहां से एक क्वेश्चन तो आपको कवर हो गया <coughs> यूजुअली आपसे पूछा जाता है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट तीन चार डिस्प्लेसमेंट लिख देगा कोडिंग कर देता है कि कौन से इसमें से टेम्पररी हैं कौन से परमानेंट है तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत आपने देखा इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट और तीसरा हाइपर कंजुगेशन 
और वहीं टेम्प्रेरी डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत दो नाम आए इंडक्टू मेरिक इफेक्ट नॉट इंडक्टिव इंडक्टिव इज परमानेंट इंडक्टू मेरिक इज टेम्प्रेरी इंडक्टू मेरिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ये दो इफेक्ट जिसको हम टेम्प्ररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की प्रेरणिक प्रभाव का देखिए क्या होता है प्रेरणिक प्रभाव इंडक्टिव इफेक्ट सबसे पहले स्लाइड में क्या लिख रहे हैं परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए हीट्रो एटोमिक बॉन्ड टूअर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड आइटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट क्या बताया गया किसी हीट्रो एटोमिक कोवेलिन बॉन्ड किसी विषम परमाणु सह संयोजक बंध के का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है उसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड आइटम की ओर यानी अपेक्षाकृत अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर शिफ्टिंग परमानेंट शिफ्टिंग क्या कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है क्या बताया गया परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर याद रहे यहां सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हटता है परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए हिट्रो एटोमिक कोवेल इन बॉन्ड टूअर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्डेड आइटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट Here more electronegative atom acquires partial negative charge that is delta minus while the other atom acquires partial positive charge that is delta plus thus the bond becomes polar to aapne dekha ki inductive effect kya hai to kisi hydroatomic covalent bond ki ka jo sigma electron pair hai sajhe ka electron pair hai uska more electronegative bonded atom ki or permanently displaced ho jana permanently khisak jana kya kehlata hai inductive effect kehlata hai periodic prabhav kehlata hai aap dekhenge ki yahan par jo more electronegative atom hai us par partial negative charge aanshik roop se rinavesh aa jata hai aanshik kyun bhai yaad rahe yahan par electron ki agar complete shifting hoti तो कंप्लीट चार्ज आता है यहां इलेक्ट्रॉन पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो रहा है एक आइटम से दूसरे के पास पूरी तरह चला गया ऐसा नहीं है सिर्फ अपनी जगह से हल्का सा डिस्प्लेस हो गया है हट गया है टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम क्लियर है तो आप देखेंगे कि यहां पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के ऊपर पार्सियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जबकि अदर आइटम के ऊपर पार्सियल पॉजिटिव चार्ज यानी डेल्टा प्लस आ जाएगा इस तरीके से बॉन्ड कैसा हो जाएगा पोलर हो जाएगा ध्रुवी हो जाएगा यहां पर शो किया गया है इंडक्टिव इफेक्ट दिस वन इज कार्बन कार्बन इज अटैच विथ एक्स हेलोजन आइटम याद रहे हियर एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एक्स की इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कार्बन से ज्यादा है एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो करेगा क्या सी एक्स बॉन्ड के याद रहे सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है सिग्मा बॉन्ड होता है तो यहां का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी ओर एक खींचेगा जिसके कारण सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हल्का सा डिस्प्लेस हो जाएगा टूवर्ड्स एक्स एक्स के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव यानी डेल्टा प्लस इस तरीके से सी एक्स बॉन्ड जो था वह पोलर हो गया ध्रुवीय हो गया साथ में ये लाइनें वैकेंड वैलेंसीज हैं कार्बन की वो सो की गई है तो यहां पर आपने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है आगे बढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट कन्फाइंड टू ए सिंगल बॉन्ड इट इज रिलेड थ्रू आउट द कार्बन चेन नो मैटर हाउ लॉन्ग द कार्बन चेन इज हाउ एवर इट्स स्ट्रेंथ गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डेल्टा तो आपको बताया गया कि ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है यह किसी एक बॉन्ड तक कन्फाइंड नहीं रहता किसी एक बॉन्ड तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे कार्बन चेन में रिले कर दिया जाता है चाहे कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो याद रहे थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली इट इज रिलेड थ्रू आउट द कार्बन चेन नो मैटर हाउ लॉन्ग द कार्बन चेन इज तो ये सैद्धांतिक रूप से पूरे कार्बन चेन में रिले कर दिया जाता है याद रहे थ्योरेटिकली बट प्रैक्टिकली इट इज ए वेरी वीक इफेक्ट प्रैक्टिकली इन प्रैक्टिस यह एक बहुत ही कमजोर इफेक्ट है जो इन जनरल थर्ड कार्बन के बाद नेग्लेजिबल हो जाता है नगड़ हो जाता है तो याद रहे थ्योरेटिकली ये इफेक्ट पूरे कार्बन चेन में रिले होगा चाहे चेन कितनी भी लंबी हो बट प्रैक्टिकली ये थर्ड कार्बन के बाद नेग्लेजिबल हो जाता है नगड़ हो जाता है क्लियर है तो क्या लिखा है देखिए 
Inductive effect is not confined to a single bond, but it is relayed throughout the carbon chain no matter how long the chain is. However, its strength goes on decreasing with increase of distance from the source, which is represented by increasing the number of deltas. Ye dekhe, yahan par transmission of inductive effect or relay of inductive effect so kiya gaya hai. Ye dekhe, ye source hai. Cx, x is more electronegative than carbon. क्या किया x ने? Cx bond के electron को अपनी ओर खींचा, जिसके कारण x के ऊपर आ गया delta negative charge, delta minus, carbon पर आ गया delta positive charge, delta plus. अब ये carbon जो है, more electronegative हो गया as compared to this carbon. इस carbon से ज़्यादा electronegative ये हो गया क्योंकि इसके ऊपर partial positive charge आ गया. क्या करेगा इस सी सिंगल बॉन्ड सी के इलेक्ट्रॉन को ये कार्बन अपनी ओर खींचेगा जिसके कारण यहां का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा टुवर्ड्स कार्बन और इस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा लेकिन यहां के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम तो उसको हम डबल डेल्टा प्लस लिख दिए याद रहे जितने ज्यादा डेल्टास बढ़ते जाएंगे मतलब चार्ज उतना घटता जाएगा इफेक्ट उतना कमजोर होता चला जाएगा तो आपने देखा कि इस कार्बन पर भी प्लस चार्ज आया लेकिन यहां के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम डबल डेल्टा प्लस से हमने डिनोट किया अब ये कार्बन इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसने भी इलेक्ट्रॉन को क्या किया अपनी ओर खींचा याद रहे इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में एरो लगाते हैं हमेशा कभी भी यहां एरो नहीं लगाएंगे ये गलत हो जाएगा बीच में एरो हर जगह बीच में एरो लगाया गया है तो यहां पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी ओर खींचा इस कार्बन पर भी प्लस चार्ज आया लेकिन यहां के रिस्पेक्ट में थोड़ा कम इसको हम ट्रिपल डेल्टा प्लस से शो करेंगे इस तरीके से ये इफेक्ट पूरे कार्बन चेन में रिले हो जाएगा नो मैटर हाउ लॉन्ग द कार्बन चेन इज बट इन प्रैक्टिस इट बिकम्स नेग्लेजिबल After third carbon atom, third carbon atom के बाद ये negligible हो जाता है, नगर्ड हो जाता है। याद रहे, inductive effect एक बहुत ही weak effect के अंतर गया आता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर sigma electron pair हटता है। Sigma electron pair जो होते हैं, sigma bond के जो electrons होते हैं, वो formally bonded होते हैं, आसानी से नहीं हटते। इसलिए यह एक weak effect है। तो आप देखेंगे कि सैद्धांतिक रूप से थ्योरेटिकली ये पूरे कार्बन चेन में रिले होता है बट इन प्रैक्टिस थर्ड कार्बन के बाद ये क्या हो जाता है नेग्लेजिबल हो जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं वही चीज लिखा है थ्योरेटिकली इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेट थ्रू आउट द कार्बन चेन नो मैटर हाउ लॉन्ग द चेन इज बट प्रैक्टिकली इट इज अ वेरी वीक इफेक्ट एंड इट बिकम्स नेग्लेजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन एटम नाउ टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट अब हम बात करते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप का होता है तो याद रहे ये इन जनरल दो टाइप का होता है एक को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट देखिए क्या लिखा है स्लाइड में इट इज अ फॉलोइंग टू टाइप्स फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इलेक्ट्रॉन आकर्षी इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला इफेक्ट जिसको हमने क्या नाम दिया इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जिसको हम माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं और दूसरा इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना और रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और रिपेलिंग इफेक्ट जिसको हमने क्या नाम दिया है प्लस आई इफेक्ट तो आपने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट इन जनरल दो टाइप के होंगे माइनस आई एंड प्लस आई क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं इन दोनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं सबसे पहला टाइप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दैट इज माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव क्लियर है माइनस आई प्रभाव की बात करते हैं देखिए क्या है सच आइटम्स और ग्रुप्स व्हिच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स देमसेल्व्स एंड अवे फ्रॉम द कार्बन चेन these atoms or groups are called minus i atoms or groups and this effect is called minus i effect yani aise atoms or groups jo carbon se more electronegative hai carbon se adhik vidyut ridatmak hai they attract bonded electron pairs towards themselves वे bonded electron pair को अपनी ओर खींचते हैं away from carbon chain carbon chain से दूर अपनी ओर खींचते हैं clear है ये atoms or groups minus i atoms or groups कहलाते हैं 
और ये इफेक्ट कहलाता है माइनस आई इफेक्ट देखिए यहां डायग्राम में शो किया गया माइनस आई इफेक्ट इसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट का जो हमने डायग्राम लिया था सेम वही है एक्चुअल में वहां माइनस आई इफेक्ट ही शो किया गया था ये देखिए एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एक्स कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सी एक्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सपोज इधर कार्बन की पूरी चेन है तो X ने क्या किया इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा इस कार्बन चेन से दूर कार्बन चेन से विड्रॉ कर रहा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्योंकि कार्बन चेन से विड्रॉ कर रहा है अपनी ओर निकाल रहा है क्लियर है तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बोलते हैं इसको चलिए आगे बढ़ते हैं Some important atoms and groups having minus I effect in decreasing order are as under. बहुत ही खास है कुछ important atoms and groups के minus I effect को decreasing order में यहां शो किया गया है याद रहे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में यह point बहुत ही खास है आपको तीन चार जो है आइटम्स और ग्रुप्स दे देगा और बोलेगा कि किसका इंडक्टिव इफेक्ट किसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है या किसका सबसे कम है या उसका क्रम क्या है तो इसको आप बिल्कुल रट डालिए देखिए क्या आर्डर है एनओ टू जो नाइट्रो ग्रुप है वह बहुत ही स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट शो करता है क्लियर है तो एनओ इज ग्रेटर देन एसओ थ्री एच सल्फोनिक एसिड ग्रुप है एनओ टू के बाद किसका नंबर आया सल्फोनिक एसिड ग्रुप एसओ थ्री एच देन एन एच टू एम ग्रुप क्लियर है अगेन सी एन साइनाइड ग्रुप और नाइट्राइल ग्रुप उसके बाद नंबर आता है कार्बोक्शिलिक एसिड ग्रुप सी ओ ओ एच देन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयडो देन मिथॉक्सी अगेन फिनाइल ग्रुप और सबसे लेस्ट हाइड्रोजन तो ये एक आर्डर है डिफरेंट एटम्स एंड ग्रुप्स के माइनस आई इफेक्ट का क्या है NO2 टू इज लेसर देन एसओ थ्री एच इज सॉरी एन ओ टू इज ग्रेटर देन एसओ थ्री एच इज ग्रेटर देन एन एच टू इज ग्रेटर देन सी एन इज ग्रेटर देन सी ओ एच इज ग्रेटर देन एफ इज ग्रेटर देन सी एल इज ग्रेटर देन बी आर इज ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन ओ सी एस थ्री दैट इज मिथॉक्सी इज ग्रेटर देन सी सिक्स एच फाइव इज ग्रेटर देन एच नाउ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट इसका जस्ट अपोजिट माइनस आई का जस्ट अपोजिट कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की ओर ढकेलते हैं कार्बन चेन की ओर ढकेलते हैं अपने से दूर ढकेलते हैं माइनस आई वाले क्या करते थे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते थे कार्बन चेन से दूर ले जाते थे जबकि प्लस आई वाले क्या होंगे इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर ढकेलेंगे कार्बन चेन की ओर ढकेलेंगे क्या नाम देते हैं उसको हम प्लस आई इफेक्ट देखिए क्या लिखा है सच आइटम्स आर ग्रुप्स विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन रिलीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स द कार्बन चेन अवे फ्रॉम देम These atoms are groups are called plus I atoms are groups and this effect is called plus I effect. तो ऐसे atoms are groups जो carbon से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं bonded electron pair को sigma electron pair को अपने से दूर carbon chain की ओर मुक्त करते हैं release करते हैं ये आइटम्स और ग्रुप्स प्लस आई आइटम्स और ग्रुप्स कहलाते हैं और ये इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट कहलाता है आगे डायग्राम शो किया गया है देखिए कैसा ये देखिए This one is why. Why is less electronegative than carbon? Carbon से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वाई तो नेचुरली वाई इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा टूवर्ड्स कार्बन चेन कार्बन की ओर कार्बन चेन की ओर रिलीज कर रहा है इसके कारण Y के ऊपर डेल्टा प्लस यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा कौन सा इफेक्ट शो किया गया है प्लस आई इफेक्ट तो जस्ट अपोजिट है माइनस आई इफेक्ट का जस्ट अपोजिट कौन सा इफेक्ट हो गया प्लस आई इफेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं सब इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैविंग प्लस आई इफेक्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर आर एज अंडर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत पूछता है इसको एल्काइल ग्रुप्स बहुत सारे दे देगा और बोलेगा कि इनके प्लस आई इफेक्ट का इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है या कौन सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा कौन सबसे कम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं तो यहां पर एल्काइल ग्रुप्स के प्लस आई इफेक्ट का 
इंक्रीजिंग आर्डर शो किया गया है सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट शो करता है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एस थ्री टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट देन आइसो प्रोपाइल ग्रुप सी एच थ्री सी सी एच थ्री एच दिस इज आइसो प्रोपाइल ग्रुप देन एन प्रोपाइल सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू एन प्रोपाइल ग्रुप उसके बाद नंबर आता है इथाइल ग्रुप सी एस थ्री सी एस टू दिस इज इथाइल ग्रुप और सबसे कम प्लस आई इफेक्ट कौन सो करता है यहां पर तो मिथाइल ग्रुप सी एच थ्री ग्रुप ये है डिक्रीजिंग आर्डर एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट टर्शियरी ब्यूटाइल देन आइसो प्रोपाइल देन नॉर्मल प्रोपाइल एन प्रोपाइल देन इथाइल और देन मिथाइल का नंबर आता है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है साथ में ये कितने टाइप के होते हैं कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं और उनका आर्डर क्या होता है एल्काइल ग्रुप्स के प्लस आई इफेक्ट का आर्डर क्या होता है ये सारी चीजें कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती अब बारी आई इंडक्टिव इफेक्ट के कंसिक्वेंसिस इंडक्टिव इफेक्ट के परिणाम क्या क्या होते बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो कॉम्पिटिशन पूरा ही नहीं होता तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसिक्वेंसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आज बस इतना ही थैंक यू